మన ప్రభువును ప్రియ రక్షకుడు అయిన యేసు క్రీస్తు నామములో హీమస్ ఇంక్రీజ్ అనే కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న టెడ్డి టీవీ ప్రేక్షకులకు మా ప్రత్యేకమైన వందనాలు గిడియోన్ మిషన్ చర్చ్ జిఎంసీ వారు నిర్వహించు ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది అనగా యేసు మన జీవితాల్లో హెచ్చవలసి ఉన్నది అనే కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం ఈ యొక్క సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యం వినడానికి సమయం కనుక దేవుడు తన సేవకుల్లోంచి మనతో మాట్లాడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు కనుక మనం కూడా మన యొక్క హృదయాలను సిద్ధం చేసుకుని దేవుని వాక్యాల్లో దేవుడు సెలవిచ్చిన రీతిగా ఆయన తన వాక్కును పంపి వారిని బాగు చేసాను దేవుడు మనల్ని ఆదరణకరమైన వాక్కు చేత మనల్ని బాగుపరిచే వారి వల్ల ఉన్నాడు కనుక దేవుని యొక్క వాక్యం వినడానికి సమయం కనుక ఏ పరిస్థితుల్లోనూ ఇవి ఉన్నప్పటికీ లేదంటే ఎటువంటి కష్టాన్ని నష్టాన్ని ఇబ్బందుల్ని ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో నువ్వు వెళుతున్నావో మాకైతే తెలియదు కానీ దేవుడు నేను చూస్తూ ఉన్నాడు ఎవరైతే యూట్యూబ్ ద్వారా కానీ లేదంటే టీవీ ద్వారా కానీ ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రియ సోదరి సోదరుడా ఇవి కూడా సహోదరి సహోదరుడా దేవుడు ఈరోజు నీతో మాట్లాడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు నీవే పరిస్థితిలో ఉన్నా మనుషులు నిన్ను చూడలేకపోవచ్చు మనుషుల్ని యొక్క బాధను గుర్తించలేకపోవచ్చు కానీ దేవుడు నిన్ను నన్ను చూస్తూ ఉన్నాడు మన బాధలను గుర్తించేవాడు మనకు ఒకళ్ళు ఉన్నారు కనుక మనకు ఆదరణకర్త ఆయన ఉన్నాడు కనుక ఆయన వాక్కు ద్వారా నిన్ను సరిచేయడానికి ఆయన నీ మధ్యలోనికి వస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి నిర్లక్ష్యంగా దేవుని సన్నిధిలో లేదంటే నువ్వు కూర్చున్న ప్రదేశంలో ఉండడానికి ప్రయత్నించవద్దు కానీ దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఆసక్తితో నీవు అంగీకరించడానికి ప్రయత్నించినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఈ రోజు దేవుడు నీతో మాట్లాడతాడు కాబట్టి దయచేసి ప్రతి ఒక్కరూ శ్రద్ధ కలిగి అదేవిధంగా టీవీ ముందు లేదంటే యూట్యూబ్ ముందు మీరు కూర్చున్నట్లయితే మా స్థానిక సంఘగాపరి పశువి సంతోష్ అబ్రహం గారు మనకి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందిస్తారు ప్రతి ఒక్కరూ శ్రద్ధ కలిగి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విందాం ప్రార్థన వాక్య పట్టణం తర్వాత వాక్య ధ్యానంలోనికి వెళ్దాం మమ్మల్ని మిక్కిలుగా ప్రేమిస్తున్నటువంటి మా ప్రియాపరలోపు తండ్రి మీకు వందనాలు ఈ యొక్క సమయంలో తండ్రి మీ సేవకులు నిలవబడబోతుండగా మీ సేవకుల్లోంచి మీరు మాతో మాట్లాడండి ఎవరెవరైతే ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని టీవీ ద్వారా అదేవిధంగా యూట్యూబ్ ద్వారా వీక్షిస్తున్నారో ప్రతి ఒక్కరితో మీరు మాట్లాడమని అడుగుతున్నాం ప్రభు ఏ బాధలతో ఏ కష్టాలతో ఎటువంటి ఇరుకు ఇబ్బంది పరిస్థితులు సహోదరులు సహోదరులు వీక్షిస్తున్నారో మాకు తెలియదు కానీ మీ సేవకులు నిలబెట్టి మీరు వారితో మాట్లాడండి వారి ఆత్మీయ ఎదుగుదలకు ఈ యొక్క కార్యక్రమం ప్రయోజనకరంగా ఉండడానికి మీరు కృపం చూపండి తండ్రి మరొక పర్యాయం మీ సేవకులు మీ చేతులను సమర్పిస్తున్నాం వీక్షకులు మీ చేతులను సమర్పిస్తున్నాం వీక్షిస్తున్న ఈ యొక్క కార్యక్రమం వారి జీవితాల్లో కార్యాన్ని జరిగించడానికి మీరు కృపం చూపండి మరొక పర్యాయం హిమాస్ ఇంక్రీజ్ అనే కార్యక్రమాన్ని మీ చేతులను సమర్పిస్తూ ఏసు నామం అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఈ దిన మన వాక్య ధ్యానం నిమిత్తం మన బైబిల్ తీసినట్లయితే లోకసువార్త పదమూడవ అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదవ వచ్చిన లెటర్ స్టార్ అవర్ బైబిల్స్ ఇంటు లుక్ చాప్టర్ థర్టీన్ వర్స్ ట్వంటీ నైన్ మరియు జనులు తూర్పు నుండి పడమటి నుండి ఉత్తరము నుండి దక్షిణము నుండి దేవుని రాజ్యమందు కూర్చుందరు అండ్ దే షెల్ కమ్ ఫ్రమ్ ది ఈస్ట్ అండ్ ఫ్రమ్ ది వెస్ట్ అండ్ ఫ్రమ్ ది నార్త్ అండ్ ఫ్రమ్ ది సౌత్ అండ్ షెల్ సిట్ డౌన్ ఇన్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ ఆమె దేవుని స్తోత్రం లూకా సువార్త పద్మూడవ అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చిన లూకా సువార్త పద్మూడవ అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చిన ప్రజల గురించినటువంటి ఒక దర్శనం లేకపోతే అక్కడ యేసు చెప్పిన మాటలు మనం కొద్దిగా చదువుదాం పద్మూడు తూర్పు నుండి నుండి ఉత్తరము నుండి దక్షిణం నుండి వచ్చి దేవుని రాజ్యం అందు కూర్చుందరు తూర్పు నుండి పడమటి నుండి ఉత్తరము నుండి దక్షిణము నుండి అనేకులు వచ్చి దేవుని రాజ్యములో భోజనానికి కూర్చుంటారు నేను చదువుతున్నాను ఇంగ్లీష్లో కూడా చదువుతున్నాను యు విల్ వాచ్ అవుట్ సైడర్స్ స్ట్రీమ్ స్ట్రీమ్ ఇన్ ఫ్రమ్ ఈస్ట్ వెస్ట్ నార్త్ అండ్ సౌత్ అండ్ సిట్ డౌన్ అట్ ద టేబుల్ ఆఫ్ గాడ్స్ కింగ్డమ్ మత వార్తలో కూడా ఎనిమిదో వచ్చాయము పదకొండవ వచ్చినలో మనం గమనిస్తే మత వార్త ఎనిమిదో వచ్చాయం పదకొండవ వచ్చా ఇంచుమించు ప్యారల్ మాట లేకపోతే సమాంతరమైన మాట కనిపిస్తుంది అనేకులు తూర్పు నుండి పడమటి నుండి వచ్చి ఉత్తర దక్షిణము అనేటువంటి రెండు దిక్కులు చెప్పలేదే సుప్రభు తూర్పు నుండి పడమటి నుంచి వచ్చి అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబులతో పరలోక రాజ్యములో కూర్చుంటారు కానీ సరే ఇక్కడ మనం ఆలోచిస్తున్న మాట ఏ సుప్రభు ఏం చెప్తున్నాడు కొంతమంది ప్రజలు విస్తారంగా రాబోతున్నటువంటి ప్రజల గురించి ఏ సుప్రభు మాట్లాడు విస్తారంగా ఎప్పుడు రాబోతున్నారు ఎక్కడికి రాబోతున్నారు అంత్య దినాల్లో రాబోతున్నటువంటి ప్రజలను ఉద్దేశించి ఆయన ఈ మాటలు చెప్తున్నాడు దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది ప్రకటన గంధంలో ఏడవ అధ్యాయంలో తొమ్మిదో వచ్చిన అనుకుంటాను అక్కడ రాయబడిన మాట ఏంటంటే కొంతమంది ప్రజలు అనగా ప్రతి భాషలో నుంచి ప్రతి గోత్రంలోంచి ప్రతి వ
దేవుని స్తోత్రం అనగా యేసుప్రభు చెప్పిన మాటకి ఆ మాటకి సంబంధం లేదు యేసుప్రభు చెప్పిన మాటను ఆధారంగా చేసుకొని యోగాను ప్రవచనాత్మకంగా ఆ మాట చెప్పాడు సరే మన పాయింట్ ఏంటంటే మనం ఆలోచిస్తున్న మాట ఏసు కొంతమంది ప్రజలను చూశాడు ఏసు భవిష్యత్తులోకి చూశాడు ఏసు చూసినప్పుడు నలు దిక్కుల నుంచి అన్ని వైపుల నుంచి ప్రజలు వస్తున్నారు ఎక్కడికి వస్తున్నారు ఎరుషులేము దేవాలయానికి వస్తున్నారని కాదు ఎరుషులేములో ఉన్నటువంటి ఏదో సమాజ మందిరానికి వస్తున్నారని కాదు స్వర్గానికి వస్తున్నారు సమాజ మందిరానికో దేవాలయానికో లేకపోతే ప్రార్థన గోపురాలకు రావడం కాదు పరలోక రాజ్య ప్రవేశం యేసు ప్రభు భవిష్యత్తులో జరగబోయేటటువంటి విషయాన్ని ఆయన ముందుగా చూశాడు ఎంత గొప్ప సంగతితో చూడండి అనగా ఇంకా చెప్పాలంటే పరిచర్య ద్వారా శిష్యుల పరిచర్య ద్వారా తాను మిగిల్చి వెళ్ళినటువంటి పరిచర్య తన యొక్క రెమ్నెంట్ మినిస్ట్రీ ద్వారా తాను చేసి లేకపోతే ఆరంభించి వదిలిపెట్టినటువంటి పరిచర్య ద్వారా శిష్యులు అపోస్తులు చేయబోయేటువంటి పరిచర్య ద్వారా అనేకులు అనేకులు రాబోతున్నారు అనగా సేవ ద్వారా సంఘము ద్వారా స్వార్త ప్రకటన ద్వారా కొద్దిమంది కాదు ఏర్పరచబడిన వాళ్ళందరూ వస్తున్నారు వాళ్ళు ఒక దిక్కులోనో లేరు ఒక ప్రాంతంలో లేరు ఒక భాష వారు కాదు అనగా సార్వత్రిక సంఘము ఈ స్థానిక సంఘము సమాజ మందిరము లేకపోతే చిన్న గుంపు ఒక పెద్ద గుంపుగా మారబోతుంది అక్కడక్కడ ఉన్నటువంటి చల్లా చెదరపోయిన వాళ్ళు లేకపోతే అక్కడక్కడ స్ప్రెడ్ అయిన వాళ్ళు స్కాటర్ అయిన వాళ్ళు డయస్పోరా అనేటువంటి అనుభవం జరిగినప్పుడు అనగా జూదులందరూ చెదిరిపోవడాన్ని దాన్నే దయాస్పోరా అన్నారు సరే వాటిలోకి వెళ్ళలేదు యేసు ప్రభు చెప్తున్న మాట భవిష్యత్తులోకి చూశాడు యేసు ప్రభు గతంలో చూడడం లేదు భవిష్యత్తులోకి చూసి ఆయన ప్రవచనం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ప్రవచనము అని రాయబడలేదు కానీ ఇది ప్రవచనాత్మకమైన మాట రావడం నిన్న నేను చూశాను మొన్న నేను చూశానని కాదు వాళ్ళు వస్తున్నారు ఆత్మలో చూశాడు మీ కన్నులు ఎత్తి పైకి పైకెత్తి చూడండి పైరు లేకపోతే పంట బాగా తెల్లబారింది కోతకు వచ్చింది సిద్ధంగా ఉంది కోయండి అన్నట్టుగా ప్రభు మాట్లాడాడు తన దగ్గరికి సమరయలోని ప్రజలు గుంపులు గుంపులుగా వస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ ఉద్దేశించి చెప్పాడు ప్రజలు కోత కాలంలో ధాన్యం వచ్చినట్టుగా ప్రజలు వస్తున్నారు ప్రజలు అలాగే వస్తారు కోతకు సమయం ఇది ఇది పనివారి తరుణం మా బోటి పనివారి తరుణం మా బోటి టీవీ ప్రసంగికుల మా బోటి సంఘ కాపరుల మా బోటి సువార్థికుల యొక్క తరుణం ఇది ఇది కోతకు సమయం దేవని స్తోత్రం ప్రభు యేసు నిధులన్నీ మేము వినియోగించుకొని మేము వాడుకొని ఆయన నా మహిమార్థమై జీవిస్తూ ముందుకు సాగుతూ అనేక ఆత్మలను ధాన్యపు కొట్టులోకి తీసుకుని వెళ్లాల్సిన సమయం విస్తారమైన కోత పరిచయ విస్తరిస్తుంది పరిచయ చూడండి ఇంతకుముందు ఇన్ని టీవీ ప్రోగ్రామ్స్ లేవు మన నెల్లూరు పట్టణంలోనే నాలుగు లోకల్ ఛానల్స్ ఉన్నాయి టీవీ ఆన్ చేసి నేను కొద్దిగా ఛానల్స్ తిప్పుతున్నప్పుడు సుమారు పది పదకొండు క్రిస్టియన్ ఛానల్స్ వస్తున్నాయి రెండు ఇంగ్లీష్ ఛానల్స్ ఎనిమిది తెలుగు ఛానల్స్ ఇంతకుముందు ఇవన్నీ లేవు సువార్త విస్తారంగా ప్రజల దగ్గరికి వెళ్తుంది మీడియా ద్వారా లేకపోతే టీవీ ద్వారా లేకపోతే రకరకాలుగా పరిచయ సువార్త ముందుకు వెళ్తుంది దేవుని సత్యాలు దేవుని వాక్యం బోధించబడుతుంది దాన్ని బట్టి నేను అంతగానో ప్రభుని స్థుతిస్తున్నాను ఇక్కడ రాయబడిన మాట మనం ఆలోచిస్తున్నాం మనం చదువుకున్నటువంటి లూకా సువార్త పద్మూడవ అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చినంలో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ప్రజల గురించినటువంటి దర్శనం ప్రజల్ని చూస్తున్నాడు ఆయన ఇప్పుడున్న వాళ్ళని కాదు గతములో ఉన్న ప్రజల్ని కాదు భవిష్యత్తులో సువార్త ద్వారా రక్షింపబడి వచ్చేటువంటి ప్రజల్ని ఇంకా చెప్పాలంటే పెంతి కోస్తు దినాన పేతురు ప్రసంగించినప్పుడు నలుదిక్కుల నుంచి పదిహేడు జనాంగాల నుంచి లేకపోతే పదిహేడు జాతుల నుంచి పదిహేడు నేషనాలిటీస్ పదిహేడు దేశాల నుంచి వచ్చినటువంటి ప్రజలు తూర్పు పడమర ఉత్తర దక్షిణ దిక్కులు అంటే అన్ని వైపుల్లోంచి వస్తున్న వారిని ప్రభు ముందుగా చూశాడు దేవు జనులారా దేవుని బిడ్డలారా భవిష్యత్తు విషయాలని లేకపోతే ముందుగా ఏమైనా చూశారా ఎంతసేపటి గతాన్ని తూవుకుంటూ గతాన్ని చూస్తూ నువ్వు పలాని వాడివి కదా ఓహో ఈయన కూడా వాక్యం చెప్తున్నాడా పలానా ఆయన కూడా వాక్యం చెప్తున్నాడు ఎవడండి ప్రతి వాడు టీవీలో వాక్యం చెప్తున్నాడు కాదా ఎవరో ఒక ఆయన గురించి పలానా ఆయన టీవీ స్పీకరు అని చెప్తున్నప్పుడు నేను వెనకాల వెళ్తున్నాను అయ్యే ఏందండి ప్రతి వాడు టీవీ స్పీకర్ అని అన్నారు తర్వాత ఆ వ్యక్తిని కలుసుకొని మీతో చిన్న మాట అండి ఏంటి సార్ టీవీలో వాక్యం చెప్పడం చిన్న విషయం ఏమో సార్ చాలామంది ఉన్నారు అయితే నష్టం ఏంటి మీకేం నష్టమా 
ఎంతమంది వచ్చి టీవీలో వాక్యం చెప్తే నష్టమైంది మీకు ఇష్టమైతే వినండి విశ్వసించండి అనుసరించండి అంతవరకే కానీ విమర్శ మాత్రం చేయొద్దు చాలామంది ఏదో విమర్శ చేయడం పెద్ద స్టైల్ అయిపోయింది విశ్వాసులకు పెద్ద స్టైల్ అయింది అంచె దినాల్లో విశ్వాసులు ఏమన్నా ఉంటే మాలాంటి దేవుని సేవకుల మీద పడడం వాళ్ళకు ఒక వాడుకు అయిపోయింది అదొక వేడుకు అయిపోయింది ఏమన్నంటే పాస్టర్లను దు దుమ్మెత్తిపోయడం పాస్టర్లను తిట్టడం యూట్యూబుల్లో కూడా చూస్తే పాస్టర్లను తిడుతున్నారు అదే పెద్ద గొప్ప అనుకుంటున్నారు మాలాంటి వాళ్ళు మౌనంగా ఉన్నారని చెప్పేసి వీళ్ళు మమ్మల్ని రచ్చగొట్టాలని ప్రయత్నం చేస్తారు మీరు రచ్చగొట్టిన మేము రెచ్చిపోయే వాళ్ళం కాదు చాలామంది ఇలా చేస్తున్నారు పాస్టర్లు ఎంతసేపటికి పాస్టర్లను తిడుతున్నారు ఆ పాస్టర్లు అలాగే ఈ పాస్టర్ అలాగా వాళ్ళు మనుషులే వాళ్ళు దేవదూతలు కాదు వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన చేస్తాం అనుకునే వాళ్ళు లేరు కానీ వాళ్ళకి సహకరిద్దాం వాళ్ళకి సహాయం చేద్దాం అనుకునే వాళ్ళు లేరు కానీ నోరుంది కదా అని విమర్శించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు దయచేసి విమర్శ చేయొద్దు విజ్ఞాపన చేయండి నేను మా సంఘంలో అదే చెప్తుంటాను మనకు కావలసింది విమర్శకులు కాదు మనకు కావలసింది విజ్ఞాపన చేసేవాళ్ళు కావాలి విమర్శకుల వలన ఎటువంటి ప్రయోజనం లేదు విజ్ఞాపన చేసే వాళ్ళ చేసే వాళ్ళ వలన విజ్ఞాపన చేసే స్త్రీలు పురుషుల వలన ఏమైనా ప్రయోజనాలు ఉంటాయి మనం ఆలోచిస్తున్నటువంటి విషయాల్లోకి వచ్చేద్దాం యేసు ప్రభు తన ప్రజల గురించి లేకపోతే భవిష్యత్ ప్రజల గురించి నాకు దర్శనం కలిగి ఉన్నాడు ఆ దర్శనములో లేకపోతే ఆయన ఆత్మలో చూసి ఆయన ఏం మాట్లాడినా కానీ ఊహాత్మకంగా మాట్లాడటం లేదు లేదా పలానిది జరగచ్చేమో ప్రాబబులిటీగా మాట్లాడటం లేదు ఆయన ప్రాఫసీగా మాట్లాడుతున్నాడు మనిషి ప్రెడిక్షన్ చేస్తాడు కానీ యేసు ప్రాఫసీ చెప్పాడు ప్రెడిక్షన్ ఊహ ఓహో ఇలా అయితే ఇలా జరగచ్చు కదా పలాని పార్టీకి అన్ని సీట్లు రావచ్చు పలాని పార్టీకి ఇన్ని సీట్లు రావచ్చు అన్నట్లుగా ఇవి ప్రెడిక్షన్స్ జోసియాలు ఇవి కానీ ప్రాఫసీ అలా కాదు యేసు చెప్పింది ప్రెడిక్షన్ కాదు యేసు చెప్పింది ప్రాఫసీ యేసు చెప్పింది నెరవేరింది ఖచ్చితంగా యేసు చెప్పిన ప్రతి మాట నెరవేరింది భూమి ఆకాశములైనా గతిస్తాయి కానీ నేను చెప్పినటువంటి మాటలు ఎన్నడూ గతించవు అవి సున్నా ఎన్నడూ పోలైనా తప్పిపోదు అంతే ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది అన్నట్టుగా ప్రభు మాట్లాడాడు దేవని స్తోత్రం హలే లుయా యేసు మాటలు ఖచ్చితంగా ఆయన పెదవుల గుండా వచ్చిన మాటను ఆయన రద్దు పరిచేవాడు కాదు వచ్చిందా పలికిందా అలాగే జరుగుతుంది కలుగులుగా కన్నాడు కాబట్టి అలాగే కలుగుతుంది కలిగినట్లుగా మన జీవితాల్లో కూడా కార్యాలు కలగబోతున్నాయి పిలాతు అనేటువంటి వాడు చెప్పాడు నేను రాసిందేమో రాశాను నేను చెరపలేను దాన్ని మార్చలేను అని అన్నాడే అలాగైతే ప్రభు కూడా చెప్తే నేను చెప్పిందేమో చెప్పినంతవరకు దాన్ని మార్చే అవకాశం లేదు మార్చను కూడా అన్నట్లుగా ప్రభు మాట్లాడాడు మనం ఆలోచిస్తున్న విషయాల్లోకి వచ్చేద్దాం ఈ ప్రజలు ఎటువంటి వారు ఈ ప్రజల గురించి వాడి దర్శనం ఏంటి ప్రభుకి వాళ్ళు ఏమై ఉన్నారు వాళ్ళ యొక్క పరిస్థితులు ఏంటి వాళ్ళు ఎలాంటి వారు ప్రభు వారిని ఎలాంటి వారిగా చూశాడు అనే సంగతులు మనం అర్థం చేసుకోవాలి నా తండ్రి నాకే ఏదైతే చూపిస్తున్నాడో నేను దాన్నే చేస్తున్నాను దాని ప్రకారమే మాట్లాడుతున్నాను అన్నట్టుగా యేసు ప్రభు యోహాన్స్ వార్త ఐదో వచ్చాను అన్నాడు ఈ వచనాల్లో మనం గమనించినట్టయితే ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు వచనాల్లో మనం గమనిస్తే ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు అనేకులు ప్రవేశించాలని ప్రయత్నం చేస్తారు చూస్తారు కానీ వాళ్ళ వలన కాదు కానీ ఇక్కడ రాయబడింది అనేకులు మీరేమో విడవబడతారు మేము యూదుల మనో మేము ఇస్రాయిల్ మనో మేము దేవుని దేవుని బిడ్డల మనో దేవుడు మమ్మల్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడను మేము నిబంధన జనుల మనో మేము సున్నతి కలిగిన వాళ్ళ మనో దేవోక్తులు మా పరం చేయబడ్డాయని మీరు అనుకుంటున్నారేమో కానీ తూర్పు పడమర ఉత్తర దక్షిణ దిక్కుల్లో నుంచి నాలుగు దిక్కుల్లో నుంచి ప్రజలు వస్తారు అనేకులు వస్తారు అనేకులు ప్రయత్నం చేస్తారు అనేకులు వస్తారు ఇక్కడ రాయబడినటువంటి మొట్టమొదటి మాట ఇరుకు ద్వారాన ప్రవేశించిన వారు అనగా ఈ ప్రజలను చూస్తున్నప్పుడు ఆ ప్రజల పరిస్థితి ఏంటంటే వాళ్ళు ఇరుకు ద్వారాన ప్రవేశించిన వాళ్ళు ఆత్మీయమైన మార్గాన్ని ఎన్నుకున్న వాళ్ళు సూది బెజ్జములో నుంచి వెళ్ళిన వాళ్ళు సూది బెజ్జం అంటే పాత రోజుల్లో కొండల్లో ఉన్నటువంటి సందుల్ని సూది బెజ్జాలు అన్నారు అంతవరకే కానీ సూది దారం లేకపోతే మనం బట్టలు కుట్టుకునేటువంటి సూదిని గురించి కాదు ఆ సూది బెజ్జంలోంచి ఒంటె పోవడం ఆలోచించాలి మనం జాగ్రత్తగా ఈ సూది బెజ్జంలో ఒంటనే అటువంటి పోలికి ఎవరు చెప్పరు సూది బెజ్జం అంటే లేకపోతే కొండల మధ్యలో కొండల చర్యల్లో అక్కడక్కడ మనిషి మాత్రం అతి కష్టం మీద వెళ్ళగలిగేటువంటి స్థలాలని సూది బెజ్జం అన్నారు యశు ప్రభ అందుకనే ధనవంతుడు దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించలేడు అని చెప్పినప్పుడు ఆ పోలికను తీసుకొని వచ్చాడు ఇరుకు ద్వారాన ప్రవేశించడం ఒక పురుగు లేకపోతే గుడ్డులో ఉన్నట్టు ప్యూపాలో ఉన్నట్టు ఆ పురుగు ఇరుకు ద్వారం నుంచి బయటికి రావాలని ప్రయత్నం చేస్తుంది ప్రయత్నం చేసి 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 
ఆ ప్రయత్న ఫలితంగా తన దేహంలో కొన్ని రసాయన చర్యలు జరిగి మార్పులు జరిగి తన శరీరం సన్నబడి చివరిసారిగా చివరి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు అది బయటికి వచ్చినప్పుడు పురుగులా కాదు కానీ అందమైనటువంటి రెక్కలు కలిగినటువంటి రంగురంగుల రెక్కలు కలిగినటువంటి సీతాకోక చెరుకులాగా బయటకు వస్తుంది ఇరుకు ద్వారాన ప్రవేశించిన వాళ్ళు వాళ్ళు అనేకులు వస్తున్నారు నాలుగు దిక్కుల నుంచి వచ్చినట్టు వాళ్ళు భవిష్యత్తులో వరాబోయేటువంటి ఈ ప్రజలను ఉద్దేశించి చెప్పాడు వాళ్ళు ఎటువంటి వాళ్ళు అంటే పోరాడి ప్రయత్నం చేసి ఇరుకు ద్వారం గుండా సాగుతున్న వాళ్ళు ఇక్కట్లు కష్టాలు నష్టాలు వాటిని అనుభవించడానికి సిద్ధంగా ఉన్న వాటిని కోరుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళు వాటిని ఎంచుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయా మొట్టమొదటి విషయం ఇరుకు ద్వారాన ప్రవేశించిన వాళ్ళు ఇది యేసు ప్రభుకు ప్రజల పట్ల ఉన్నటు దర్శనం నీవు నేను ఇరుకు ద్వారం ప్రవేశించాలని దాని యొక్క ఉద్దేశం విశాలమైన ద్వారంలో ప్రవేశించి అలాగే విశాల దృక్పథం ఉండొద్దని కాదు విశాల దృక్పథం ఉండాలి కానీ విశాల దృక్పథం ఉన్నప్పటికీ ఇరుకు మార్గంలో నువ్వు ఇరుకు ద్వారంలో ప్రవేశించాలి కష్టాల మార్గం శ్రమల మార్గాన్ని నువ్వు కోరుకోవాలి సులువ మార్గాన్ని నువ్వు కోరుకోవాలి సుఖాల మార్గాన్ని కాదు కోరుకోవాల్సింది సింహాసనాల మార్గాన్ని కాదు నువ్వు కోరుకోవాల్సింది పదవుల మార్గాన్ని కాదు కానీ ప్రయాసాల మార్గాన్ని నువ్వు కోరుకోవాలి మొట్టమొదటి విషయాన్ని మనం ఆలోచించాం ఇరుకు ద్వారా ప్రజలు ప్రవేశించాలి ఇది ప్రజల పట్ల యేసు ప్రభుకున్న దర్శనం ఒక సంఘ కాపరికి విశ్వాసుల పట్ల దర్శనం ఉంటుంది ఒక పౌరునికి ఒక ప్రార్థించే వ్యక్తికి ఒక పరిశుద్ధునికి తన సొంత ప్రజల గురించిన భారం ఉంటుంది దర్శనం ఉంటుంది ఇస్రాయేల్ ప్రజలందరూ రక్షింపబడాలి అది నా ఆశ నా హృదయాభిలాష నేను చేసే ప్రార్థన అన్నాడు పౌరు శక్యమైతే శరీర సంబంధమైన సహోదరుల కోసం క్రీస్తు నుండి వేరై శాపగ్రస్తున్నావు కోరుతున్నాను అనగా అతని హృదయ భారం అది నీ ప్రజల గురించి భారం ఉందా నీకు నీ నెల్లూరు వాడి గురించి నీకు భారం ఉందా నా హృదయాభిలాష నేను చేయు వారి నిమిత్తం చేయి ప్రార్థన నా నెల్లూరు ప్రజలందరూ రక్షింపబడాలని ఎప్పుడైనా చెప్పావా అలా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేయి చెప్పు ఇదన నుంచి ఈ వాక్యం విన్న తర్వాత ముగింపులు అలా చెప్పడానికి ప్రార్థనలో చెప్పు నా సహోదరు రక్షింపడాలి నెల్లూరులో ఉన్న నా సహోదరు రక్షింపడాలి అని ప్రార్థించడానికి సిద్ధంగా తయారు తయారుగా ఉండు ప్రజల గురించిన దర్శనం అనేకులు వస్తారు ఎక్కడి నుంచి వస్తారు ఎలా వస్తారంటే వాళ్ళు ఇరుకు దారం గుండా ప్రయాణం చేసి వస్తారు ఇరుకు ద్వారంలో ప్రవేశించి వస్తారు మనందరం ఇరుకు ద్వారం గుండా ప్రవేశించి పరలోక రాజ్య ప్రవేశాన్ని స్వర్గరాజ్యపు అనుభవాన్ని మనం స్వతంత్రించుకోవాలి రెండో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఇదే అధ్యాయములో ఇరవై ఐదవ వచ్చిన చాలండి ఇక్కడ ఇంటి యజమానుడు గత ఎపిసోడ్ల గురించి కూడా దీని గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఇంటి యజమానుడు తలుపు తెరిచినాడు చాలాసేపు లేకపోతే చాలా రోజులు తలుపు తెరిచిపెట్టలేదు కానీ ఒకరోజు ముందుగా చెప్పాడు తలుపు మూసేస్తాను లోపలికి వచ్చిన వాళ్ళు లోపలే ఉండిపోతారు బయట వాళ్ళు బయట ఉండిపోతారు బయట వాళ్ళ కోసం తలుపు వేయబడిన తర్వాత మళ్ళీ తీయడమంటూ జరగదు అని చెప్పబడినప్పటికీ విందులోకి కొంతమంది ప్రవేశించలేకుండా ప్రవేశించకుండా వాయిదాలు వేస్తూ వెలుపల ఉండిపోయారు అందుకని నాయపడింది వాళ్ళు వెలుపల చీకట్లో ఉన్నారు ఆ వెలుపల చీకట్లో ఏముందంటే ఏడ్పు పండ్లు కొరుకుటయు ఉన్నాయి అనగా అంత్య దినాల్లో తీర్పు తర్వాత జరగబోయే శిక్షను ఉద్దేశించి ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు వెలుపటి చీకట్లో వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళ అంతర్యంలో చీకటి ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు వెలుపటి చీకటిలో ఉన్నారు వాళ్ళు ఏడుస్తూ ఉంటారు లోపల ఆత్మానందం లేదు కనుక అనునిత్యము ఏడ్చేటువంటి అనుభవంలో వాళ్ళు ఉంటారు పండ్లు కొరికేటువంటి అనుభవం కోప్పడేటువంటి అనుభవం ఆవేశపడే అనుభవం టెన్షన్ పడేటువంటి అనుభవం మనం ఆలోచిస్తున్నట్టు మాట రెండో విషయం ఈ ప్రజలు ఎవరు ఏంటి ప్రజల గురించిన దర్శనం ఇరుకు ద్వారము గుండా ప్రవేశించాలి ఇరుకు ద్వారము గుండా ప్రవేశించిన వారే సింహాసనంలో లేకపోతే అబ్రహాము ఇసాకు యాకోబులతో దేవుని రాజ్యములో దేవుని రాజ్యపు టేబుల్ మీద బల్ల మీద దేవుని రాజ్యంలో బోంచేస్తారు విందారగిస్తారు అనే మాటలు మనం అక్కడ చూసాం రెండోది వారు ఇవ్వబడిన అవకాశాన్ని వినియోగించుకున్న వాళ్ళు ఛాన్సులు అందరికీ ఒకేలాగా వస్తాయి కానీ తేడా ఏంటంటే కొంతమంది వచ్చినటువంటి అవకాశాలని వదిలేసుకుంటారు చేదార్చుకుంటారు సువార్త నీ దగ్గరికి వచ్చింది నువ్వు మారు మనసు పొందే అవకాశం దేవుని వాక్యం నీ దగ్గరికి వచ్చింది నువ్వు పశ్చాత్తాపడే అవకాశం దేవజనులు నీ దగ్గరికి వచ్చారు వాక్యం బోధించారు నీ జీవితాన్ని మార్చుకునే అవకాశం మారు మనసు పొందడానికి దేనికి నేను అవకాశం ఇచ్చాను అని యజబేలు అనే స్త్రీని గురించి 
ప్రకటన గ్రంథంలో ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు అవకాశం ఇస్తున్నాడు ఈ జీవితం నీకు ఒక అవకాశం దిస్ లైఫ్ ఈజ్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఇది మంచి అవకాశం నిత్యత్వం కొరకు నిన్ను నువ్వు సిద్ధపరచుకోవడానికి మంచి అవకాశం ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నావా దుర్వినియోగం చేసుకుంటున్నావా ఈ జీవితాన్ని కేవలం తినడానికి తాగడానికి ఎంజాయ్ చేయడానికో లేకపోతే బూతు మాటలు మాట్లాడడానికో లేకపోతే ఎర్రి మాటలు మాట్లాడడానికో లేకపోతే చాడీలు చెప్పడానికో వాళ్ళ గురించి వీళ్ళ గురించి విమర్శలు చేయడానికో పరిమితం చేసుకుంటున్నావేమో కాదు దేవుని స్తోత్రం రెండవది ఇవ్వబడిన అవకాశాన్ని వినియోగించుకున్న ప్రజల వాళ్ళు ఒకటి ఇరుకు ద్వారా ప్రవేశించిన ప్రజల వాళ్ళు రెండోది ఇవ్వబడినటువంటి అవకాశాన్ని వినియోగించుకున్న ప్రజలు ఎవరికైతే అవకాశం ఇవ్వబడుతుందో ఎవరికైతే దేవుని కృప అందించబడుతుందో వాళ్ళు పొందుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్న వాళ్ళైతే వాళ్ళు స్వర్గరాజ్యపు విందు అనుభవంలో ఉంటారు అక్కడ ఆకలేదంటున్నారు మళ్ళీ విందేంటి అని అనొద్దు విందు అంటే ప్రభుతో పాటు ఉండడమే సంతోషించేటువంటి అనుభవమే కానీ పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళి అక్షరార్థంగా తినేటువంటి అనుభవం తాగేటువంటి అనుభవం కాదు అనే సంగతి గుర్తుపెట్టుకోవాలి దేవని స్తోత్రం మనం ఆలోచిస్తున్న మాట ఈ ప్రజల పట్ల ప్రభు యొక్క దర్శనము దృక్పథం ఏంటి ఒకటి వారు ఇరుకు ద్వారం కూడా రావాలని వారు వచ్చిన వారని వస్తారని అంతేకాదు ఇవ్వబడినటువంటి అవకాశాలు ఓపెన్ డోర్స్ని వాళ్ళు సద్వినియోగం చేసుకున్నారు అక్కడక్కడ పేపర్లో మనం చూస్తాం వాక్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ ప్రత్యేకంగా మిమ్మల్ని పిలవరు మీ అంతటా మీరే వచ్చేయచ్చు నేరుగా వచ్చేయచ్చు ఇంటర్వ్యూకి అలాగే ఓపెన్ డోర్స్ కనిపించడం నీ ఎదుట నేను ఒక తలుపు తెరిచి ఉన్నాను మళ్ళీ ఆలోచించి 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 ఎంతసేపటికి అది ఇదా అదా అనే డైలమాలో ఉంటారేమో సందిగ్ధ అవస్థలో ఉంటారేమో మీమాంసలో ఉంటారేమో రెండు మనుషుల మధ్యలో ఉంటారేమో నో అలాంటి వారుగా ఉండకూడదు నీ ముందు ఒక ద్వారము దేవుడు తెరిచాడు ఆ ద్వారము గుండా లోనికి ప్రవేశించు నీ కోసం తెరిచిన ద్వారం ఇది ఒక శత్రువు నీ ద్వారాన్ని మూస్తే మూయచ్చు కానీ దేవుడు అనేకమైన ద్వారాలను నీ కొరకు తెరుస్తాడు నీ ఎదుట నేను ఒక తలుపు తెరిచి ఉన్నాను అని ప్రకటన గ్రంథంలో రెండు మూడు అధ్యాయాలు మనం చూడగలం మన ఎదుట ఒక తలుపు తెరిచి ఉన్నాను ద్వారాలు తెరిచాడు దేవుని స్తోత్రం ఇవ్వబడిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకో నేడు అనబడిన సమయం ఈరోజే నీది రేపు నీది కాదు రేపు చూద్దాంలే ఎల్లుండి చూద్దాంలే వచ్చే నెల చూద్దాం వాయిదా వేయొద్దు వాయిదా వేయనే వేయొద్దు చాలామంది వాయిదాలు వేస్తున్నారు నేడు అనబడిన సమయం ఉండగానే మీ హృదయాన్ని కఠినపరుచుకోవద్దు పాపముల వలన కలుగు భ్రమచేత అని దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది దేవుని స్తోత్రం రెండో విషయాన్ని మనం ఆలోచిస్తున్నాం ఇవ్వబడిన అవకాశాన్ని వినియోగించుకున్న వాళ్ళు ఈరోజు చాలామందికి అవకాశం ఇస్తున్నాం ఎన్నిసార్లు గద్దించినను వినని వాడు మిగతా అది మీకే మీకే వదిలేస్తున్నాను డాష్ ఎన్నిసార్లు గద్దించినను అనగా అవకాశాలు ఇచ్చినప్పటికీ ఆ పని చేయొద్దండి ఎన్నిసార్లు క్షమాపణ పొందుకున్నాను ఎన్నిసార్లు దేవుడు క్షమించినను ఇంకా గ్రహించలేనివాడు ఆ క్షమాపణ యొక్క విలువ గుర్తించలేనివాడి పరిస్థితి కఠినంగా ఉంటుంది ఘోరంగా ఉంటుంది అనే సంగతి మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను మూడో విషయాన్ని కూడా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఇరవై తొమ్మిదో వచనం జనులు తూర్పు నుండి దేవుని స్తోత్రం దేవుని రాజ్యమందు కూర్చుంటారు నా తర్జుమాలు రాయబడి దేవుని రాజ్యంలో భోజనానికి కూర్చుంటారు సరే దేవుని రాజ్యంలో కూర్చున్నారు దేవుని రాజ్య ప్రవేశం జరిగింది ఈ ప్రజలు ఎవరు చాలా మందికి ఆశ ఉంటుంది పరలోకం పోవాలని ఆ ప్రాంతంలో ఒక దేవుజన అడిగి అంటే ఆ పరలోకం పోవడానికి ఎంతమందికి ఆశ ఉందో చేయొత్తండి అంటే అందరి చేతులు ఎత్తేశారు అయితే పరలోక రాజ్యం పోవాలంటే రక్త మాంసాలు దేవుని రాజ్యం స్వతంత్రించుకోరు కాబట్టి ఇప్పుడు చచ్చిపోవడానికి ఎంతమంది సిద్ధంగా ఉన్నారు చేతులు ఎత్తండి అన్నాడట ఎవరు చేతులు ఎత్తలేదు అంటే చనిపోవడానికి సిద్ధంగా లేరు కానీ స్వర్గానికి పోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు ఆశపడుతున్నారు ఆత్మార్పణ చేయకయే ఆశించితి నీ చెలిమి అని దేవుజనంలో మాసిలామణయ్య గారు చక్కటి పాట రాశారు నడిపించు నానావులో ఆత్మార్పణ చేయరు కానీ ప్రభు యొక్క చెలిమిని ఆశిస్తున్నారు స్నేహాన్ని కోరుకుంటున్నారు అదే విచారకరమైన విషయం ఒకటి వారు ఇరుకు ద్వారం గుండా ప్రవేశించారు ప్రజల గురించి దర్శనం ఇరుకు ద్వారం గుండా ప్రవేశించాలి ఇరుకు ద్వారంలో ఉండాలి వాళ్ళు ఇరుకు మార్గంలో నడవాలి వాళ్ళు రెండోది వాళ్ళ గురించి మనం చెప్పుకున్న విషయం వాళ్ళకి ఇవ్వబడిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకున్నారు సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని దేవుడు ఇచ్చే వనరుని సోర్సెస్ని మనం యూటిలైజ్ చేసుకుందాం మిస్ యూస్ చేసుకోవద్దు మూడో విషయాన్ని మనం ఆలోచిస్తున్నాం చాలామంది పరలోకాన్ని ఆశిస్తున్నారు తప్పేం లేదు పరలోకాన్ని ఆశించడము 
పరలోకమైన తుది ఊపిరిగా పయనించితే ప్రభు కడకు అని భక్తుడు పాడాడు ఇష్టపడిన చోటికి వాళ్ళు వచ్చారు వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఇష్టపడతారు ఇష్టపడిన చోటికి కాదు వాళ్ళు కష్టపడేటువంటి చోటుకి వెళ్తారు ఇష్టపడిన చోటుకి మీకన్నా ముందుగా సుంకరులను వేశ్యలను వెళ్తారని ప్రభు చెప్పాడు పరలోక రాజ్యం బలాత్కారముగా పట్టబడుతున్నది మీరు మాత్రం నెట్టివేయబడతారు మొదటి వారు కడపటి వారు అవుతారు కడపటి వారు మొదటి వారు అయ్యే అవకాశం ఉంది అన్నట్టుగా ప్రభు ఈ వచనాలు చెప్పాడు ఇష్టపడిన చోటకి వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళ మనసులో ఒక ఇష్టం ఉంది కానీ వాళ్ళకి తెలుసు నా జీవితం ఇలాగుంది నేను పరలోక రాజ్యానికి పోలేను కానీ నేను ఏం చేయాలని తపనలో ఉన్నారు ఈరోజు చాలామంది మేం కాకపోతే ఇంకెవరు పోతారండి పరలోక రాజ్యంలో ప్రతిరోజు ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రతిరోజు బైబిల్ చదువుకుంటున్నాం నాకు దేవుడు అది బయలుపరుస్తున్నాడు ఇది బయలుపరుస్తున్నాడు దశం భాగాలు ఇస్తున్నాడు అని ఎన్నో చెప్పుకొని పరలోక రాజ్యం వెళ్ళిపోతాను నేను అని అని అనుకుంటూ నిన్ను నువ్వు మోసపుచ్చుకుంటున్నావేమో మనం ఆలోచించాల్సిన విషయాలు ఇష్టపడిన చోటికి దేవుడు నడిపిస్తాడు కీర్తన గ్రంథంలో నూట ఏడో కీర్తనలో అనుకుంటాను అక్కడ ఒక చోట రాయబడింది ఆయన వారిని వారికి ఇష్టమైన మంచి రేవునకు నడిపించాడు మంచి హార్బర్కి మంచి డెస్టినేషన్కి నిన్ను మంచి రేవుకు దేవుడు నడిపించేవాడు ఒక శాశ్వతమైన స్థిర నివాసం దగ్గరికి అల్లకల్లోలమైన అనుభవాల్లోంచి ఆనందకరమైన అనుభవాల్లో దేవుడు నిలబెట్టేటువంటి అద్దరికి అవతల తీరానికి దేవుడు నడిపించేటువంటి సమయం రాబోతుంది అంత మరకు నిన్ను నడిపించేటువంటి దేవుడు ఇష్టపడిన చోటికి ఇష్ట ఇష్టం ఉన్న చోటికి వెళ్ళారు వాళ్ళ ఇష్టానుసారంగా శరీరం యొక్క మనసు యొక్క ఇష్టాల ప్రకారం జీవించారు ఆత్మ యొక్క ఇష్టాల ప్రకారం వాళ్ళు జీవించలేదు నెరవేర్చలేదు వాళ్ళు కష్టపడాల్సిన చోట్లోకి వచ్చారు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ఆ కష్టపడాల్సిన చోటు ఏంటి అంటే వెలుపల చీకటి ఆ కష్టపడాల్సిన చోటు ఏంటంటే ఏడ్పు ఆ కష్టపడాల్సిన చోటు ఏంటి అంటే పండ్లు కొరికేటువంటి చోటు ఎటర్నల్ పనిష్మెంట్ అలా ఉంటుంది అక్కడ అగ్ని ఆడదు పురుగు చావదు అటువంటి స్థితిలో వెళ్తారు అగ్ని లేదు పురుగు లేనటువంటి ఏడుపు లేనటువంటి పళ్ళు కొరికేటువంటి అనుభవం లేనటువంటి ఒక అందమైనటువంటి అనుభవం అక్కడికి ప్రభు నేను నడిపించాలని ఆశపడుతున్నాడు దేవుని స్తోత్రం ఈ లోకంలో మన ఇష్టానుసారంగా జీవిస్తున్నట్లయితే మనసు యొక్క శరీరం యొక్క కోరికలు చూపు నేను నెరవేరుస్తున్నట్లయితే వాటి ప్రకారం సాగుతున్నట్లయితే నువ్వు ఇష్టపడిన చోటికి దేవుడు ఇష్టపడిన చోటికి నువ్వు రాలేవు నా మాటలు నేను ఇక్కడ ముగిస్తున్నాను మూడు విషయాలు నేను మీకు జ్ఞాపకం చేశాను ఇష్టపడిన చోటికి తాను ఇష్టపడిన చోటికి దేవుడు ఇష్టపడిన చోటికి నువ్వు రావాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు వచ్చావా వస్తున్నావా వచ్చే వేలో ఉన్నావా మార్గ మధ్యలో ఉన్నావా మూడు విషయాలు నేను మీకు జ్ఞాపకం చేశాను ఒకటి ఇరుకు ద్వారాన ప్రవేశించిన వాళ్ళు వాళ్ళు ప్రజల గురించిన దర్శనం రెండోది ఇవ్వబడిన అవకాశాన్ని వినియోగించుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళు మూడోది వాళ్ళు ఇష్టపడిన చోటికి చేరుకున్న వాళ్ళు నువ్వు కూడా ఇటువంటి అనుభవాల్లో రావడానికి ప్రయత్నం చేయాలి విడవబడకూడదు నువ్వు ఇరుకు ద్వారాన ప్రవేశించి ఇవ్వబడిన అవకాశాన్ని వినియోగించుకున్నట్లయితే ఇష్టమైనటువంటి చోటికి మనకందరికీ ఇష్టం మనోహరమైన స్థలం మనసును హరింపజేసే స్థలం ఒక అద్భుతమైన స్థలం పరలోకం అక్కడికి నువ్వు చేర్చబడతావు లేదంటే విడవబడతావు వెలుపల చీకట్లో ఉండడానికి దేవుడు నేను నిర్ణయించలేదు నియమించలేదు కనుక ఈ మాటలు వింటున్నట్టు దేవుని బిడ్డలారా నీ గురించి దేవునికి ఒక దర్శనం ఉంది నెల్లూరు ప్రజల గురించి భారతదేశస్తుల గురించి దేవునికి ఒక దర్శనం ఉంది భారతదేశాన్ని గురించి బైబిల్లో రెండుసార్లు ఉంది కనుక భారతదేశాన్ని గురించి దేవునికి దర్శనం ఉందని దేవునికి ఒక ప్రత్యేకమైన ఉద్దేశం అని బైబిల్ పండితులు చెప్తున్నారు నీ ప్రజల గురించి నీ గురించి నా గురించి దేవుడు ఒక దర్శనాన్ని కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి మనము ఇరుకు ద్వారాన ప్రవేశిస్తూ అంతేకాకుండా ఇవ్వబడిన ఆత్మీయ అవకాశాలను వినియోగించుకుంటూ ఆయన ఇష్టపడినటువంటి రేవుకు మనం చేరున్నట్లుగా ప్రభు మనకు సహాయం చేయను కాక దేవుని స్తోత్రం మీకు ప్రత్యేకమైన వందనం పరిశుద్ధమైన మా దేవ మీకు వందనం చేస్తున్నాం ఈ సమయంలో మీరు మాకు వినిపించిన మాటల కొరకే మీకు వందనం చేస్తున్నాం మీరు మా పట్ల దర్శనం కలిగి ఉన్నారు భారం కలిగి ఉన్నారు దృక్పథం కలిగి ఉన్నారు మేము ఇరుకు ద్వారాన ప్రవేశించే వాళ్ళుగా ఉండి ఇవ్వబడిన అవకాశాలను వినియోగించుకుంటూ ముందుకు సాగుతూ నీకు ఇష్టమైనటువంటి చోటు మేము చేరుకోవాలని మాకు కూడా ఇష్టమైనట్టు ఆ చోట్లో మేము మిమ్మల్ని కలుసుకోవాలి మేము ఆశపడుతున్నాం అటు అనుభవాలతో ఈ ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది కార్యక్రమం చూస్తున్న ప్రజలు నడిపించమని కోరుకుంటూ ఏసు నామంలోనే ప్రార్థించడుగుతున్నాం మా పరమతండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ సంతోషం యొక్క కార్యక్రమాల ద్వారా మీరు ఆత్మీయంగా బలపడుతున్నారని మేము విశ్వసిస్తూ ఉన్నాం అదేవిధంగా మీరు ఆత్మీయంగా బలపడాలనే మా ప్రార్థన ఈ యొక్క వ్యయ ప్రయాసాలు గల కారణం మీరు ఆత్మీయంగా బలపడాలని దేవుడు తన సేవకుల్లోంచి మనతో మాట్లాడి ఉన్నారు ప్రజలు కూర్చున్న 
दर्शन अरुक द्वारा प्रवेश वाले उपि मूड विषय द्वारा देवड़ तन सेवको मन तो माला मन अदे विधा ओक वाक्या अन्वाइं प्रति रोज कार्यक्रम वीक्षिस्टू उ वीक्षिस्ट नीव वाक्य नी जीव में कार्य चयन दाने वाल प्रयोजन लेटी वीक्षिस्त नीव वाक्या नी जीत की अन्वाइं दाने प्रकार नी जीता सरचेक खचिंग वाक्य नी जीत में कार्य जो वाक्य सदेहना लेदे इंकन वाक्य विशदीक लेदे एक्सप्लेशन के कावासा सर मेरे जी एफ हेचम ई टू थौज फिफ्टीन अट्ठ द रेट आफ जीमेल डाट काम में संप्रदेश सेवकल मीत माटा अदे विधा प्रार्थना अवसर उसे क्रोल अवसर नंबर काटाक्टे सेवकल मीत माटा अदे विधा मी को जीएमसी अन का गिडियो मिशन चर्च प्रति रोज शुक्र शनि आदि प्रार्थना जो इंकन को सारू ने मोदी उपवास प्रार्थना जो उनको खचित प्रार्थिस्तान देवड़ी जीवता कार्या जरूर कहीं कार्यक्रम वीक्षा दीन द्वारा आत्मीय मेल पे प्रति रोज रात्रि तुम गंटल को अदे विधा प्रति रोज उदय आर गंटल मुफ्त निम्षम कार्यक्रम प्रसार कीक्ष दैव दिव्य पंदी अदे विधा कार्यक्रम इतर परचय से वार आत्मीय यदूदालू कारकूल कावाल देवड़ मिम्मेल दीवन का मे गा ब्लैस यू आल चलनी अति चलनी